姐姐看，我们到了。没想到三省岛外的虚无之地，还真有这么一座岛。这座岛名蓬莱，常有诸佛参拜，万仙来朝。真有仙人在这里吗？此事乃钦天监齐天臣国师所说，何况清风道人还先一步来了这里，断然不会有假。嗯这家伙是在欢迎我们。这里果然不似人间之境，连这小猴都多了几分灵性。二位小友，遥至此地，幸会。我叫莫一。皇室怎么会来这里？白王还是赤王？都不是，紫衣蟒袍是太监。虽然不姓萧，可作为五大剑之一，也代表着那一位的意志。哼，公开保永安王，老皇帝还真是偏心啊！退吧，否则白王就要被抓到把柄。<笑>抓到把柄不是更好吗？大家长不会没告诉你们吧？我们背后的根本不是白王，而是赤王。白王虽更有根基，可到底不与暗河同道；而赤王敢冒天下之大不韪，他才是我们最好的选择。至于我们假托白王之名行事，自然是兵不厌诈，而现在，正是我们给白王抹黑的好机会。你若想去，便自己去吧。暗河的行动，我不会再参加了。哎，喂，苏沐雨，我的话还没说完呢。哼，太不把我放在眼里了，沐雨墨。你呢？你觉得苏沐雨和你，我会相信谁？哎哎，你们都走了，我自己也打不过呀。算他们跑得快，这笔账日后再算。别庆幸的太早，这新来的似乎更棘手。老夫救援来迟，还请公子见谅。此外，三日之约已到，还请公子随我回天启城吧。哎，还以为是什么高人相助，竟是锦威大剑。锦威大剑、啊？你是说这个来帮我们的，是代表圣意的天启城五大剑之一的锦威大剑？小兄，这大剑也是你的朋友？不。他是来抓我的，嗯，抓你、啊！萧兄的师傅乃是天启长相剑锦仙公公，但他无心学武，更不想净身入宫，因而我们帮着萧兄逃了。唐莲，就算你要找借口，也不能拿我当太监用啊！强迫人学武也就算了，竟还要逼人净身。小兄，你放心，此事我定会全力帮你。大剑想要公子，我沐春风断不赞同，还请公公让路。啊！啊！看来青州穆家子孙教育的不怎么样啊，我这大剑就替他们管教管教。嗯，先
山万长。你还真是什么人的剑都敢接啊！这点倒是和你很像。墨家公子真是有趣，这剑毫无杀意，伤不了人。可若说花拳绣腿，其中又有大师风范，小僧今日可真是幸运，不停的长见识。人家全力相搏，你不帮忙也就算了，还在这里耍嘴。小僧可是刚打了败仗。才从水里爬出来，狼狈的很。那锦威大剑真敢伤了你萧瑟不成？可那大剑就是要带走萧瑟呀！你照顾好他们，我去会会那个锦威大剑。也是给忘了，给这位姑娘上甲。两个象吧，该你出场了快试试看！操作感都在手边，试着动一动。我见姑娘身手勇猛，这铠甲无甚大用，却能保姑娘不受伤害。我再去会会他。
只凭一记铠甲，就能保千洛姑娘不伤。这穆家公子口气倒是不小。那是霸王甲，昔日的江湖第一机关师吴六甲所铸。吴六甲以剑心冢李素王前辈并重，专擅机关术。据说他潜心研究多年，用尽了所有门内顶尖的材料，才打造出了这一副霸王甲。霸王甲附身之处，刀枪不入。少了受伤的护卫，进攻者更增其优势。与李素王齐名，我怎么没有听过？哎，那是造出这霸王甲之后，因为价格实在太过于昂贵，没有人能出得起价钱，以至于吴六甲和他的机关门破产了。原来如此，这穆家既得到李素王住的洞千山，又买得起吴六甲造的霸王甲。甚至还能把这堂堂霸王甲借给一个陌生人，还真是有意思。千洛姑娘光明磊落，这是应该的。锦威公公渊眼上的符箓，已经快要全部散去了。公子得罪了，就算赔上你所有朋友的性命，锦威今日也要拿你回去不可。大剑是聪明人，何必如此呢？鱼死网破，你也什么都得不到。天启五大剑，锦轩半夺而居于首位，今夏锦玉睿智，锦仙仁厚，锦言善辩。我锦威比不了他们，唯一让圣上看得过眼的，便是执拗。我想圣上既派了我来，心中也定有所打算。就让我用这最后一招。这招正是锦威公公一战成名的自在杀逍遥。和尚，快护住大家！早就准备好了。你们好，我叫莫一。仿佛昔若青云之蔽月，飘摇昔若流风之回雪。先生，您就是那蓬莱仙人。顺溪而行，皎若游龙，亦非凡人所能。此行冒昧拜访，还请先生见谅。这蓬莱山偏僻深远，已经数年无人造访，来即是客。我自然是欢迎二位的，小百里，你的心上人为置你武功尽失，不远千里的陪你找到这里。有一个如此情深意重的好姐姐，一定要好好珍惜啊！先生，这我还没
，先生既然知道他的名字，也知道我们为何而来，哎，莫非仙人也会算卦？是也不是，凡人说卦的是算，我所说卦是成。我能观想过去未来，不过未来只是一个可能。在我知道未来的那一刻，未来就已经改变了。是啊，除了生死，任何事物都是可以改变的。不，包括生死。小熊，这么下去也不是办法，让我来吧。你那剑，就算起浪也只有一瞬，够干嘛的？其实一瞬也不是不行，只要把警卫公公逼回他的小船上，那时候再起浪。刘杰，再出一剑，劈了他那小船。没力气了，你这憨货，偏偏在这个时候倒下。啊！莲，我们来身后高人，观战许久，你也该现身了吧？原来公公早已知我在此。你内力极强，若是只为隐匿，我是发现不了的。可就在刚才，我使出全力之时，你动了救人之心，这才泄露了踪迹。不过，纵是如此，我也没想到。这高人竟是如剑仙，谢轩。萧瑟对你们朝堂重要，对我们江湖也同样重要。
只不过在我们眼里，他只是雪月城的萧瑟。这么说，你是专程来护他的？不，我们江湖的规矩和你们天启不同。我虽欲相护，可他们终归要走自己的路。我来找他是有另一件要事。既是如此，你还不快追？强、嗯、若逍遥天境，经脉受损严重。若依姑娘，你怎么总是这么乱来啊？呃呃，我我。总之，你最好老实待着，不要乱动。我先去看看船员们的伤势。有才好好，我们走。有劳师傅，我不是你师傅。哎，好的，师傅。嘿嘿，若依姑娘，莲，披着这个暖和些，别着凉了。没，没，没，没事的。千洛师姐，看你咳得这么厉害，要不让华锦给你治治？先治治你的嘴巴，就你话多。哼！总算躲过这生死一劫，还又迎来了几位新朋友。和你们一起的这趟旅行，穆某真是毕生难忘啊！你不是喜欢结交江湖上的朋友吗？这三位姑娘的名头，可比我们响亮多了。哦，愿闻其详。我乃枪仙司空长风之女，雪月城的大师姐，司空千洛。小女叶若依，人徒叶孝英之女。我是莲的。啊，这位是三顾城美人庄庄主，天女蕊。<笑>还是姑娘们爽快，不像某些人。就叫萧瑟，我又没说谎了。想我沐春风也自诩见过不少美人，却从未见过你们这一般的人物。今日有幸结识各位，我这小船真是蓬荜生辉。来，我沐春风就以茶代酒，敬你们一杯。无心呢？还真是个让人头疼的家伙。好香的茶，这样的好茶，和尚不喝真是可惜了。既然他不喝，啊、那不如留给我吧。叶姐姐，如剑仙，剑仙，我沐春风有生之年，竟然见到了真正的剑仙。穆公子方才在关键时刻使出洞千山，何出浮流一切汪洋，有万夫莫当之勇啊！剑仙夸我了，我刚才果真有那么厉害吗？能见到剑仙已是三生有幸，竟还有幸被剑仙夸奖。薛叔叔，我鸡已经出来了，你就别想再抓我回去。<笑>千洛侄女，你可知这里离北离多远？嗯
，我来，自然不是为了抓你。啊，嗨，早说嘛！那前辈此来，究竟为何？是为鬼仙。嗯，蓬莱山上有神人，是为人之师姐成仙，本真之炼退，趋至顿变，无属隐士也。那全真教八仙中的曹国舅和张国老，就是这种仙人。不过，这蓬莱仙山上的那位。可不老实。该仙专食缺乏心脉魂魄之人，夺其肉身以供自身存活。真的吗？莲，他们在说什么呀？人家好怕。只是一些传闻，未必是真。我便是那缺乏心脉之人，如见仙编这故事，也算是就地取材了。无风不起浪，这鬼仙一事虽形容夸张，但必有其根源。如见仙既是来调查这根源的，就不要用这玩意儿吓唬小姑娘了。鬼仙一事，我也早有耳闻。大抵是民间对地仙的一种妖魔化假想。且不说鬼仙是真是假，我师父百里东君数年前曾在那蓬莱仙人处治疗经脉，这却是事实。而他今朝又去，也算是给我们开路了。既是如此，我便放心了。只是事关重大，我还是要去亲自调查一番。哎，如剑仙何不与我们同行？这雪宗长船上有的是好吃的好玩的。至于住的地方嘛，嗯，实在不行，你就和我挤挤吧。啊，不不不，剑仙若肯上船，穆某。自当让出自己居所，还是让谢轩先生先行一步吧。我们不是还要先去？三省党，三省党到了！少爷，三省党到了！到了，终于到了！大哥，你有救了！这就是传说中的三蛇岛。仙罗师姐，燕姑娘，你们等等我呀！蛇岛，我们终于到了。仙人，可有办法恢复百里的内力吗？秋水诀，倒也不值得恢复。仙人，这是要教我更好的，却有更好的，可要你自己去悟。哥哥，秋水石质，何不自傲？可在这大海面前。却也只能望洋兴叹。仙人说的“雾”，可是这片大海？非也。海上生千潮，也不过人间之景，不比这蓬莱仙境，天下极简。非也。那仙人想说什么？内力没了，便重新练。至于练什么，却要看你的心。
，心有光明晦暗，皆可成意。但首先是要大，要广，要天无穷尽。王爷，我们你们暗河失利了。从雷家堡开始，我交代的事情，你们办得越来越差。我没有怨怒大家长的意思，只是大家长恐怕要抽空整顿一下自己的人手了。暗河的人还轮不到赤王殿下操心，我们是各取所需，不是殿下的打手。赤王于朝堂并不稳固，该更多的关注庙堂事，而非江湖事。唉，本王忧虑之事，既是庙堂事，也是江湖事。如今江湖日新月异，能人辈出，只怕暗河再不动手，就杀不掉了呀。赤王不必担心，这江湖表面上风鬼云谲，实际上却稳如泰山。有能力改变整个格局之人，这么多年，也还是那么几个。百里东军饮酒踏歌，酒仙行路在于逍遥，但这也意味着他常在那一城之外，对我们来说，不足为惧。司空长风则相反，一枪可守一城。不过，这也意味着，他只能在这一城之中。如今，五大剑仙成了四个，雪月剑仙重伤，道剑仙殒命，这些可都是我们暗河的手笔。如此算来，永安王又折一亿，赤王的胜算也更大了。虽则如此，我却还是难以安心。如今江湖新旧迭代，各势力蠢蠢欲动，那些新人小辈们虽算不得一方霸主。却日有所进，再加上他们已有团结之时，对我的威胁也是不可小觑。啊，以往江湖没有大变动，白小堂都会发放金榜，也不知。晓知天下事，博识通古今，江湖风波尽，金榜论武名。白小堂今日放榜，雪月城，请观榜。如何当年登上榜首的，便是此榜吧？是，梁玉榜是为二十五岁以下年轻人特设的榜单。六皇子曾登首位，可见其天赋高超。啊，他这一番去那海上仙山，也不知是福是祸呀。陛下如此挂念六皇子，龙气天佑，六皇子定能平安。唉，只能说，但愿如此了。选榜吧。是。梁玉榜第八，骆明轩，中榜了，中榜了。这头一个就是我们雪月城的。还愣着干嘛？是你入榜了呀？是。我啊，师傅，我入榜了，师傅
，激动成这样，第几啊？第八，垫底的。师傅，我是不是给您丢人了呀？是低了点儿，不过嘛，我尹落霞的弟子，也算榜上有名了。榜上有名了，梁玉榜第七，雪月城弟子司空千落。千落师姐果然厉害啊！那可不，他每日逮着人练枪，不赔都不行。明泉师兄、唐莲师兄，还有新来的那两位，谁能逃得了啊？<笑>梁玉榜第六。青城山弟子李凡松，我青城山也算后继有人了。我青城山，誓报此仇。梁玉榜第五，雪月城雷家，剑心种弟子雷无杰，这家伙居然排在我前面。平日里看着傻子一个，背地里却偷偷的努力想要超越我。哼，这家伙一定是这样。少说点啊！啊我，我这是在夸他。还不错，不过也只是还不错而已。<笑>吴杰这小子出息了啊！以后我们雷家的未来不可限量啊！哈哈哈哈哈！李老爷子，你也不必如此兴奋吧？哎呀，你懂个屁！谁兴奋了？啊！我小子孙一下子这么强，那他背后是不是吃了很多苦啊？天天在外面混，江湖厮杀，怎么能让人放心呢？其实做外公的也不需要他变得多强去闯江湖，最好是一辈子待在我剑心中。五姐呀、啊，你可以一定要平平安安的，千万不要再出意外呀、啊！啊，这，啊啊，这。海风吹多了，伤风了。哎，不知道，总感觉有人在念着我。哎，想来是我的家人们想我了吧？打喷嚏这事可有个说法。嗯，一声响，二声慢。啊、哦，一声、嗯，二声。哎，好啊，和尚，你变着法骂我是吧？哎，梁玉榜第四，唐门唐泽。看来，我还是不如唐林师兄啊。你已经很优秀了，唐泽，唐门的未来就要靠你守护了。嗯。梁玉榜第三，雪月城唐莲。啊，是大师兄，提到大师兄了。啊，可是大师兄怎么才第三啊？唐莲的名号前只有雪月城三个字。看来他已经做出了选择。哎，这怎么不念了？就是啊，马上就能知道谁是第一了。嗨，管他谁是第一，反正也没咱雪月城的事儿了。最好啊，无双城拿个第二。就是，我看那无双城也只配拿第二。前面一直没有无双师弟的名字，看来咱们无双城是要拿第一了。大师兄，这都板上钉钉了。咱们快点开始庆祝吧！不，还不急。还有一个人，梁玉榜榜首，无双城城主，无双。无双那小子真是第一啊！我看他也不怎么样嘛。哎哎哎！嫌人家弱就去修炼。你徒儿已今非昔比，再见到那无双，看我不揍他！哎呀，梁玉榜。并列榜首，这，陛下，无妨，继续念。是，梁玉榜并列榜首，天外天宗主叶安世。叶安世，他是谁啊
哼，好想现在就和他打一架呀！嘿呀，呃，哎，不必了，其实你们已经打过了。天啊天，魔教！不必担心，这小和尚虽有几分狂妄，可却算得上是我雪月城的朋友。一声响，二声骂，吴仙，你也挨骂了吧？<笑>冠绝榜。上一次冠绝榜面试是什么时候？十几年前了。冠绝榜第四甲，怒剑仙严战天，如剑仙谢轩，男爵霸刀谭台坡，男爵温柔刀。苏雨洛，<笑>大师傅果然厉害。看来我们雪月城三位城主都在前三甲了。冠绝榜第三甲，男爵鬼刀摘月君，枪仙司空长风，唐门唐连月。哎，这么快就到我了，我还以为能拿个金榜首甲呢。就算不是您，那也是咱们二城主、大城主。二城主身受重伤，恐无法上榜。至于大城主嘛，也得和那一人一城的凄凉剑仙争上一争啊！冠绝榜第二甲，孤剑仙洛青阳。孤剑仙是第二甲，看样子这首甲当属咱们大城主了。没有梁玉榜榜首又怎么样？咱们冠绝榜稳稳坐居第一。哎。低调低调，大城主常年在外，我雪月城也不能太过骄傲。哼，不必看了，下次再发这冠绝榜，上面定会写上我无双的名字。冠绝榜第二甲，九仙百里东君。啊，二甲？可是这百里东君和洛青阳都是二甲，又有谁能当首甲？是啊，冠绝榜首甲。莫一，天雷。时光云之中，我已经闯白土，烈火不折耳，日落誓死要将你拯救，挥袖沧海横流，百转千回。手起之落，剑潮长潮退，出入仙境，斩渡销魂魅。不知身与你为罪，一张狂一生情，泪人怕摧毁。残缺的我，渺小的卑微，在烈焰中，浴火的花蕊，还未盛开就要枯萎。也许死我一分。仙人点拨得当，你这套内功功法成了。是啊，只是务实，我却有与那仙人不同的想法。嗯，你不觉得那暗喻太诡异了吗？要我说，心之逍遥，首先要光明，唯光明可得真逍遥
为逍遥，可得增广进。仙人只是随口一说吧。我那内功功法，借天之力，以海为翼。方才我探听大海，却发现里面似乎有哭泣的声音。你是说？那清风道人也在仙山，他缘何不来见我们呢？啊，这岛屿如此荒凉，怕正是那金线蛇毒素所致。叶姑娘，你若碰见了金线蛇，呼我前来便是。嗯。既然这么毒，却还是让这些人出去冒险，为的却只是配一剂药材，让一个人能够，呃，能够。人为财死，鸟为食亡，他们也是拿了金子，而且也知道其中风险。雷兄，这是在说我为富不仁吗？只为一己之心，不惜赔上这些人的性命。可是你看，我给出的那些金子，是他们打鱼几十年都赚不到的。靠着这些金子，一些一辈子替人帮工的渔民，可以拥有一艘属于自己的渔船。他们知道其中风险，却仍然一个个抢着要接下这门差事。你知道这是为什么吗？呃，为什么？因为每一件事情都有它的代价。啊？可它的代价在哪儿？难道就是因为它生的富贵？就让别人去承担风险吗？千洛姑娘甚是磊落，要我说来，在茫茫里海，没有人能保证绝对的安全。而我亲自来了，如若遇到危险，我也必然亲自打头阵。这，就是我付出的代价。其实我觉得你挺适合继承穆家的，继不继承穆家不重要，重要的。是要帮大哥找回春天。到了，史书记载就在这一带。海岛天气无常，事不宜迟，我们还是尽快捕蛇吧。哼，好呀，看我把他们全部找出来。雷无姐，比比谁抓的更多如何？比就比。可别怪我不让着你啊！这金线蛇到底在哪儿啊？条蛇都抓不到，出来！都给我出来！都给我出来！什么声音？这金线蛇也太难找了吧！都两个时辰了，一条蛇也没看到。就是说呢，呃，我们会不会来错地方了呀？啊！哇！哎，兄弟。你们捕了多少条了？全部加起来也只有三十条不到。啊，能不能借我看一下你们用的钩子？这东西竟然比我的银月枪还好用。啊啊啊啊啊啊、你
抓不到蛇又不是工具的问题。你。到了。啊，登天阁，我们来错地方了吗？不是去雪月城吗？雪月城的规矩，凡未得拜帖却想入雪月城中心者，须闯登天阁。嗯。无双城城主无双，请求接回师傅宋燕回。无双城主，你师父不在雪月城中，还请速速返回。司空城主，能否让我们进去一看？你无双城这样的阵仗，可不像是接师父回城啊！想进去，可以。先从我这杆乌月枪下迈过去。司空城主何时变得如此暴躁？书信如我雪月城在先，登门如我雪月城在后，还要我笑脸相迎不成？呃，无双，就算你是无双城主，以你的辈分对司空城主也是大不敬了。我有没有扣下那宋燕回，大长老心里清楚。至于你表面上说无双对我不敬，实际上却在嘲讽我以大欺小吧？雪月城与无双城的恩怨由来已久，大长老公然诋毁我雪月城名不副实，我可以不追究。老城主屡次来挑战我二城主，我也当没看见。可是如今，你们都带着这么多人来到这里，天下人都看到，不能装作看不到。既然各位今日来了，就把命留下来吧。不要以为我们这些老人都已经死了。剑阵，入五轮剑阵，见六道轮回。这么多年，看来司空城主是忘了我们兄弟们的绝活了。什么五轮阵、七杀阵，说的倒是好听，说白了，其实就是以多打少。我怕的是你们毁了我这城门。走吧，换个地方打。无双。你我同辈，这一阵我来守。哦，好像有点印象，是那个梁玉榜第十。哎，第八，梁玉榜总共只有八个名额。啊，算了，不管你是第几，无双城无意挑战雪月城，更不想两城开火伤及无辜。只是前日听闻师傅被扣，这才想一探究竟。嗯，不如这样，我让大军在此等候。你放我自己进去，只要我能见到师傅，保证立马撤兵。哼，说的倒是好听，你师傅的事你再清楚不过。若你真是为他而来，何必如此兴师动众呢？哎哎，师兄，咱们是不是再沟通沟通？万一他们真的是来找宋燕回的？哎，你你别胡说，就他们这个样子。哪儿下来找宋月回的？就算他们真要找宋月回，那宋月回他他也不配。给师兄，哎，看我干嘛？那宋月回说是一心求见，却三次输给二城主
，长得也不行，不如我骆明轩十分之一。我告诉你，不管今日为什么而来，我作为落霞仙子的弟子，都要赢过你们。云苏，听说风萧红叶，蝴蝶。才无比剑，太瞧不起人了吧？那就再送你一柄，绝影。哎呀，说的好像就你剑多一样。双手剑术。是仙人剑术，我这剑术源于大玄朝影皇帝，他化棋盘中的万千变化于剑阵之中，又将这门绝世剑术藏于六博棋内。如今我悟得这剑阵，正好拿你试手。嗯，故事不错，不过实力怎样，还得试试方知。云锁，五颗手级，一双。刺探眉心，风箫，合他耳朵。你只有六柄剑，我可有七柄。你再来几次都是一样的。对付你，六柄就足够了。雪月城真是人才辈出啊！本以为之前遇到的雷无杰等人已是凤毛麟角，倒不想雪月城里还有你这号人物。若是往常，我定要再和你好好打上一打。但是今天，我不想再耗下去了。这是我真正的剑，你要认输，就趁现在吧。废话这么多，我看你是怕了我吧。这，这，为什么不躲？这一战，我是为师父而战，就算赔上这条命，我也要赢。但我也是在为师父而战，你赢不了我的胜负吧！我就送到这里，回去后，带我向齐天臣师兄问好。哎，看来仙人跟你的师兄和师傅感情很深啊！啊，对了，听说清风道人也在岛上，他老人家还好吧？当然，师傅他一生只有唯一要做的事。他做到了，而我，也只有一件唯一要做的事，却还没做。此去北离长路漫漫，尽快上路吧。哎，先生身上棋子可化散，可为小，而我的剑却多为三子。我真正需要的是一把小。别打了，我这次只是来见你师傅的，去叫人吧。凭什么你想剑就能剑？你在他与练剑之间选择了练剑，在他与无双城之间选择了无双城，现在你倒有脸像哈巴狗一样的来见他？不一样，我这次来是要娶她。
让你娶个鬼！疯子，不过也好，这样才有些意思。我可不是什么杀人大魔头，退吧！不退！退！不退！洛明轩，这个名字我记住了。你已经很强了，是一个我愿意再次交手的对手。师傅，对不起，我输了。你才刚悟出那仙人六博术，已经做得很好了。无双，你师傅丢了，凭什么问我雪月成呀？你觉得他是什么宝贝？我雪月城还要偷着绑了他吗？还真是偷着绑了他。陈深，你刚才说什么？他他他他他他说谁稀罕绑他呀？听到了吗？他宋艳回，我雪月城不稀罕。我给你们最后一个机会，撤兵。我师父亲口说过，他就是来这里。可三个月前，他却彻底消失了。不仅如此，大长老还在雪月城附近找到了他的随身玉佩。这玉佩别人不认识，仙子肯定认识。雪月城号称天下第一城，此事不给我们一个解释，就别怪我无双城不客气了。列阵。师兄，你真要打了？你拉我干什么呀？你都是放人去啊！再晚可就来不及了。啊啊！雪月城开列出了千人剑阵，城主，我们还要攻城吗？准备攻城。此阵确实厉害，可我无双城也早有准备。诸位无双城战士，大家听我说。雪月城此阵，不过是堆起众多年轻弟子，以他们的性命助阵。雪月城专横跋扈，视人命为草芥。今日，我无双城便替天行道，重新夺回这天下无双的名号。<笑>没错，千人剑阵首要的，就是人多。可是雪月城为什么会有这么多弟子？那是因为江湖之上，有很多门派的年轻弟子都愿意到这里来学习武艺，那是仰仗雪月城的名号。但是雪月城，值得他们因此付出性命吗？城主怎么胳膊肘往外拐啊？他，老狐狸吧。江南段家，岭南四大剑派，天山九门弟子听令：你们的门派并不愿意参与此次的纷争。我这里有你们门派掌门的手信。如若你们不愿参战，可以离开了。吾等今日拜师雪月城，便是雪月城之弟子。你问吾之门派，吾之门派，吾之门派。无知门派，岂是雪月城？这一仗似乎不那么容易呀、啊！司空长风，我们无双城大军中还有血衣楼等众多门派，你们雪月城又有什么胜算？何必让他们去送死？看来要直接拼外援了吗？<笑><笑>
唐门、温家、雷家，你们，你们怎么会同时出现？你们还支持雪月城吗？哎，大长老，这你可没事先和我说清楚啊！这这恐怕没法打了。说没法打，这里也不过多了十个人。皇甫先生怕的是他们背后的门派吧？可是，血衣楼既已决定和无双城联合。就不怕得罪我无双城吗？今日我无双城可退，你们亦可退。但是我无双城却也不是什么善类，凡是今日离开的，都是我无双城的敌人。皇甫先生可想好了，各门派的掌门也都想好了，若退，现在就可离开。好个有勇有谋少年了，你比你师父真的要强不少。可惜这一战是免不了了，那就打！住手！都给我住手！师父，看吧，你们雪月城果然扣了宋艳回。雪月城榜人城主，谎话连篇，泯灭天良。司空城主，你们暗自扣下我师父，还将他伤到如此，此事还望给我们个解释。无双，雪月城是我自己要来的，受伤也是我活该。你找我来，是说那鬼仙一事？你这缺乏心脉的疾病。一直难查病根那鬼仙一事听来荒唐，可却出自如剑仙之口。这三蛇岛后便是海外仙山，你确定还要和我们一起吗？你这话听着倒像是要赶我走。小四，我确实希望你能做回萧楚河，为天下苍生而活，但那也是你治好病之后的事了。现在的我们没有分歧。哎呀，天下苍生的大事，和尚我管不着。可你们再这样说下去，那边的小子要被飞俎吃到饱了。行货，小四。叶姑娘，小心后面！有本小姐在呢，慌什么？多亏千露妹妹及时相救。叶姐姐，严重了。公子，这边只发现一条。公子，这边没有发现。唉，我刚才可问了，穆家这小子要抓够两百条金线蛇，这么下去，别说海外仙山，怕是连下一个岛，你们都撑不到了。小事，只怕大师兄看家的本事还没拿出手呢。大师兄，该交船费了。瑞，嗯哼，备好了。这味道，大师兄，你这丢了啥？呛死了！硫磺，诸位，方才的粉尘是什么？穆公子无需担心，这是硫磺粉。接下来，请公子把大家召集起来。
大师兄，这又是什么？这是腐香。世间的毒物大多都拒绝不了它的味道。由现在起，大家留在有硫磺粉的范围之内。那腐香真的会把蛇招来吗？没有动静了，来了！看，他们出现了。这么多金线蛇一起出动，难免有所疏忽。大家保护好枭雄。这小子还不赖啊，嘿嘿，没事，有硫磺呢。竟然有如此神奇之事！好，我们收割金线蛇。我们先来吧。小晶晶，别跑呀！噔噔噔！哇，我好厉害呀！哈！尝尝本小姐的音乐枪。真是巾帼不让须眉啊！你们还愣着干嘛？帮忙捕蛇啊！啊！太好了！多亏各位少侠，我们捕蛇计划才得此顺利进展。师傅，啊，他没事，我们快歇歇银蛇岛就好。